Suriname, een land met een rijke geschiedenis. Vele momenten zijn vastgelegd door monumenten. En vandaag de dag zijn we hier zo, in de palmentuin. Voor de inheemse, de eerste bewoners van Suriname, een heilige plek. Onze geschiedenis begint niet op het moment toen de Europeanen voet aan land hebben gezet. Maar duizenden jaren daarvoor leefden er al mensen hier. Verschillende inheemse naties die hier zo in Suriname leefden. En ook op deze plek waar wij nu zijn, meer bekend vandaag de dag als de Palmentuin, had je inheemse dorpen. Volgens Arawakse vertellingen is het allemaal begonnen met de kreek die hier zo iets verderop loopt, wat heette de Paramoro kreek. Hier zo was er een groot opperhoofd en het groot opperhoofd heette Paramoro. Die kreek, wat vandaag de dag bekend is als de Fasommelsdijk kreek, werd naar hem vernoemd de Paramoro kreek. In het Arawaks betekent het woord ribbo een aanmeerplaats. En dat was het ook hier. Het was een aanmeerplaats waar de inheemse mensen, de inheemse naties met hun boot kwamen aanmeren. Het was levendig was het hier zo. Als men dus uh, terugkomt naar Paramaribo of naar Paramoro, dan meerde men aan bij Ribo. Paramoro Ribo. Zo is de naam vandaag de dag Paramaribo dus eigenlijk ook als zijn naam gekomen. Toen de Europeanen kwamen vroegen ze zich af waar zijn we? En de inheemse, de Arawakse mannen vertelden waar ze waren. Para moro rebo. Maar voor de Europeanen is die tong wel een beetje anders. Dus hem, hun hebben er Paramaribo van gemaakt. Paramaribo, no stress. Pure ontspanning van alles van je af. Direct dan naar de landing. We zijn hier dus op een heilige plek. Met deze mooie grote boom worden ook ceremonies gehouden. Er wordt hier eer gegeven aan onze voorouders die hier hebben geleefd. Vandaag de dag kennen we vijf grote inheemse naties. We hebben de Arawakken, de Caraïben, de Trio, de Wayana, de Akurio. Deze naties leven tot aan de dag van vandaag langs de rivieren, langs de kreken. Als we naar Marowijnen gaan, hebben we ook een standbeeld van de inheemse bewoners. Dat standbeeld is gemaakt door Jozef Klas. Een andere hebben we ook hier zo in de palmentuin. Eigenlijk een beetje een droevig verhaal. Zijn eigen zoon is komen te overlijden. Hij speelde verstoppertje en hij is zich gaan verstoppen in een ijskast. En is zo verstikt geraakt. Hier zo aan het begin van de palmentuin staat ook een monument. Waarbij hij eigenlijk een boodschap wil doorgeven. Dat we goed moeten opletten op onze kinderen. De manier hoe de inheemse leefde was dus dicht met de natuur. Men wist als geen ander te vissen. Men wist precies hoe ze het wild in het bos moesten roepen om zo hun kinderen en, en kleinkinderen te eten te geven. Het waren ook vreselijk goede landbouwers. Vandaag de dag dan denken wij, toch? of er wordt gezegd dat de Nederlanders Suriname uh, een heel goed landbouwsysteem hadden en hebben weten te ontpolderen en alles, is allemaal waar. Maar onze inheemse broeders en zusters, die wisten dat al te doen voordat de Europeanen hier zo kwamen. Het bewijs daarvan kunnen wij zien in het westen van ons land, de herterit. Dat stukje is moerasgebied en onze inheemse broeders en zusters, die wisten dat droog te leggen en dat te gebruiken als landbouwgronden. Dus we mogen trots zijn op onze voorouders. Een ander voorbeeld wat ik voor u heb. Nijverheden, vlechtwerk. Deze mannen waren master in het maken van vlechtwerken. Vandaag de dag kennen we bijvoorbeeld de moetete. Waarmee men het bos ingaat en eh, kassave, aardgewassen mee terug weet te nemen. 
Maar kijk er even goed naar die moetitte. En kijk er naar die backpackers van vandaag de dag. Hebben ze dat niet stiekem afgekeken van de inheemse mensen? Dat laat ik aan u over. Men leefde dus in vrede met de natuur. Natuurlijk waren er ook wat verschilligheden binnen de, de verschillende naties. Want ja, die tijd was het allemaal vechten om jouw eigen territorium. Toen de Europeaan naar Suriname kwam, was men heel erg verbaasd. Want ineens waren er mensen die helemaal niet op ze leken. En inheemse mensen zijn vriendelijke mensen. Dus in eerste instantie werd er handel gedreven. Toen de Europeanen naar hier kwamen en ze zagen de inheemse mensen, zagen ze een mooi blinkend geelachtig metaal bij ze. En ze wilden weten wat dat was. Het bleek goud te zijn. En ze hoorden van de verhalen van El Dorado. Een goudstad, een meer, wat vol was met goud. De koning van El Dorado die ging baden in een meer van goud. Dat hoorden ze. En men kreeg hebzucht en gierigheid. Ze wouden dat meer wouden ze hebben. En op een gegeven moment, ja, is er een oorlog is er gekomen. Ook bekend als de Rode Oorlog. Er werd gevochten, er werd gestreden voor het goud van de Guyana's. Men probeerde de inheemse tot slaaf te maken. Maar ze vochten er tegen, ze streden er tegen. En ook op spiritueel gebied werd er tegen gevochten. Er is veel gevochten, bijvoorbeeld langs de Kopenhamer rivier. Langs de Kopenhamer rivier heb je een dappere strijder gehad, Kaitushi. Of ook bekend als Kaikushi. Kaitushi betekent eigenlijk ook Jaguar. En het schijnt dat hij zichzelf kon veranderen in een Jaguar. Maar ook langs andere rivieren, zoals de Salamaka rivier, langs de Para rivier, langs de Marowijn rivier, heb je dappere strijders gehad. Zoals Tonai of uh, Ganymed, uh, Priari. Allemaal inheemse strijders, waar we eigenlijk vandaag de dag weinig over horen. Zelfs de katholieke priester Las Casas, die heeft verteld dat de inheemse te lui waren om het werk te doen hier zo in Suriname. En dat staat vandaag de dag ook nog steeds in de schoolboeken. Heel kwalijk eigenlijk, maar als we kijken naar hoe er is gestreden en hoe het allemaal eraan toe is gegaan in het Caraïbisch gebied. Op de eilanden heb je geen inheemse volken meer. In Suriname hebben we dat nog wel. Als we kijken naar Noord-Amerika, waar er bijna geen inheemse volkeren meer zijn. Daar kunnen we zien dat men eigenlijk geen, geen gezichtsverlies wil leiden. En dat men dat heeft verzonnen en men heeft geprobeerd om het volk te laten geloven dat de inheemse te lui waren. Wat dus eigenlijk een grote leugen is. Er is vreselijk strijd geleverd tegen de Europeanen. En die strijd is gewonnen. Men was gedwongen om vrede te sluiten. Om Suriname verder te kunnen koloniseren. Ondanks velen die hun leven hebben moeten geven voor de vrijheid van hun natie, hebben de inheemse toch de strijd gewonnen. Maar we waren nog steeds een kolonie van Europa. Een Nederlandse kolonie, een Engelse kolonie. Maar tijdens die hele koloniale periode heeft Mama Sranang nog meer kinderen erbij gekregen. En hier zo hebben wij het symbool daarvan. Mama Sranang met haar verschillende kinderen. De inheemse de mensen van Afrikaanse afkomst, de Hindustanen, de Javanen en de Chinezen. Ook de Europeanen zijn vandaag de dag kinderen geworden van Mama Sranang. We zijn één en met z'n allen kunnen we veel bereiken om moeder Suriname die eer en die grani terug te geven van wat zij verdient.